leo hii tuko hapa kwa sababu ni kipindi cha msimu wa wanyama hawa nyumbu kuzaliana nyumbu katika hifadhi ya taifa ya Serengeti na ekolojia yote ya Serengeti yani the great Serengeti ecosystem huwa wanazalia katika mbuga hizi za wazi na hii ni ina sababu nyingi e, moja hapo ni kwamba e, eneo hili e, lina majani ambayo yana virutubisho vingi ambavyo huwa vina E, saidia uzalishaji na upatikanaji wa maziwa kwa nyumbu jike ambaye anakuwa ana mimba na kipindi anapozaa mtoto mtoto aweze kupata maziwa e, ya kutosha na aweze kusaidia mwili wa mtoto huyo akue kwa haraka kabla ya safari ndefu ya msimu kuzunguka kwenye ekolojia kuanza vile vile wanazalia hapa kama tunavyosema ni eneo lenye nyasi fupi inakuwa ni rahisi e, wanyama hawa kuweza kuona adui. Na adui wa wanyama hawa ni e, fisi na wanyama wengine jamii ya paka ikiwa na maana ya simba, e, chita, e, mbweha, e, chui na kadhalika. Kwa hiyo wanapotokea kwa mbali inakuwa ni rahisi wanyama hawa kuweza kuwaona na wanaweza kuchukua tahadhari kuweza kuokoa watoto wao. E, Tukio hili ni tukio maalum na ni msimu ambao japokuwa unakuwa na mvua ni mvua nyingi lakini tunapata uh, watalii wengi kutoka nchi mbalimbali mbali, duniani wanaokuja kuchuhudia eh, kipindi hiki ambacho nyumbu wanakuwa wako kwenye mbuga hizi zenye nyasi fupi e, na wanyama hawa kwa kipindi hiki huwa hawakimbii kama wanavyokuwa na hama kwenda kaskazini au upande wa magharibi au wanavyokuwa narudi kutoka kaskazini au kutoka magharibi kipindi hiki wanakuwa wametulia na inakuwa ni rahisi kwa wageni wale ambao wanapenda kusoma hasasa tabia na mienendo za wanyama wanakuwa ni rahisi kuweza kuwaona kwa ukaribu zaidi lakini wanashuhudia na hili tukio la kuza kwa hiyo hii inasaidia vile vile kuongeza idadi kubwa ya E, wageni ambao wanatumia tukio hili kama kivutio pekee katika hifadhi ya taifa ya Serengeti. Wamekuja kuanzia mwezi wa kumi na moja mwishoni walikuwa wameshaanza kutoka kaskazini ya hifadhi ya maeneo ya kati hadi kufikia maeneo haya ya Nabi kwenda mpaka mbuga za kusini ya hifadhi ya Serengeti pamoja na maeneo ya Ndutu na sehemu ya hifadhi ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo wanakuwa huku kwa hiyo walikuwa Disemba, eh, January na hii February na mwezi Machi. Inapofika mwezi wa April eh, mwanzoni wanakuwa wameshaanza kuhama. Wengine wanaenda kundi mengine wanaenda upande wa magharibi, lakini makundi mengine yanaenda upande wa mashariki na ile kundi kubwa linakuwa upande wa wakati. Yanahama mpaka kufikia mwezi wa Julai ndio wanakuwa wameshafikia upande wa kaskazini ya hifadhi ya Serengeti ndio wanaanza kuvuka mto e, Mara na ile tukio la crossing ambao wageni wengi wanakuja kuliona huwa linafanyika wakati huo lakini kwa kipindi hiki chote cha mvua wanakuwa kwenye maeneo haya yenye nyenye nye, nyasi fupi na ni huo muda ambao ni muda wa kuzaa na kuweza kukuza e, wale 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 watoto kabla kuanza safari ndefu ya mzunguko ambao ni mzunguko unachukua takriban mwaka mzima. Wanyama jamii ya nyumbu ambao ndio weo wamefanya leo tuwepo hapa sote kuja kushuhudia anavozaa ni ndani ya dakika tatu hadi dakika saba mtoto anakuwa na uwezo wa kuweza kukimbia na ana uwezo wa kuweza kuanza kunyonya, uwezo wa kuweza kumkwepa adui. Kwa hiyo hiyo imewasababisha wao kwa sehemu kubwa waweze kuwa na uwezo mkubwa kumkwepa adui isingekuwa hivyo ingekuta kwamba watoto wengi wangekuwa wanaliwa na simba, fisi na jamii nyingine ambao wanakula nyama wangeweza kuisha lakini kwa hawa kwa maajabu walionayo e, hii ni kutokana na uumbaji ambao Mwenyezi Mungu amewapa uwezo anazaliwa ndani ya dakika tatu hadi dakika saba mtoto ana uwezo wa kukimbia hata akaweza kumshinda fisi pale anapokuwa amemkimbiza kuweza kumkamata aliweze kumla kwa hiyo hii ni namna moja hapo ya wao kuweza ku, kuishi na kusurvive katika 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 e, maeneo haya kukwepana na maadui kukwepana na vikwazo vingine idadi ya ndama wanaozaliwa yani watoto wanaozaliwa kwa mwaka katika msimu mmoja huwa ni kati ya e, e, laki nne na hamsini hadi laki tano kila mwaka najua hili ni tukio linafanyika ni mara moja ndani ya miezi miwili kwa mwaka lakini sasa nusu ya hao ndama 
kuwa wanakuwa na nusu takriban nusu huwa hawawezi kukua kutokana na sababu mbalimbali. Moja wapo ikiwa ni hiyo predation ambao kwa predators ambao ni wanyama wanaokula wanyama wengine yani kama simba, fisi, mbweha, chui wana 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 wanawakamata wana watoto na wana wanawala lakini wengine ni wale wanaopotea anakufa kwa kukosa malezi ya mama ukiangalia idadi kubwa wanazaa watoto mpaka 400 na nusu 500 kwa hiyo hata wanaweza kampotea mama yake kwa hiyo vifo vinasababishwa uh, vinasababisha idadi hiyo wasiweze kukua wote wasiweze kusurvive wote waliozaliwa